গত কয়েকদিন ধরে আপনারা অবলায় আড্ডা দেখছেন নীলাঞ্জনের সঙ্গে এবং আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে মানুষের কাছে চেয়ে চিনতে পথে ঘাটে অনেক কিছু চেয়ে চিনতে ধার ধর করে শোটা চালাচ্ছিলাম কিন্তু বুঝতেই পারছেন শোটা হয়তো সেরকমভাবে চলছে না সো দুটো কাপ দেওয়া হতো আমাদেরকে তার ভিতরে কোল্ড ড্রিঙ্ক রাখা থাকতো সেটাও বাজেটে টান পড়ার জন্য এমন দিনও দূর নয় যেদিনকে আমাকে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে শো করতে হবে এবং সেদিনও শোটার নামই একই থাকবে অবেলায় আড্ডা সেদিন আমরা আমাদের কিছু তারকা সেলিব্রিটিকে পাবো আজকে আমার সঙ্গে যে সেলিব্রিটি রয়েছেন তার সঙ্গে নামের যার মিল সেই হলিউডি অভিনেত্রী তিনি ওরকম স্যান্ডো গেঞ্জি পরে মাঝে মাঝে শ্যুট করেছেন কিন্তু আমি আমার সঙ্গে আজ যিনি আছেন তিনি একেবারেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গেয়ে থাকেন কোন অনুষ্ঠান এমন নিয়ে আমি তাকে রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া অন্য কোনো গান গাইতে শুনেছি এবং তার নাম মনীষা কৈরালা নন মনীষা অ্যান্ড মনীষা দাদাকেও যে প্রশ্নটা আমি করেছিলাম তোমাকে যে প্রশ্নটা দিয়ে শুরু করি তোমাকে অত্যন্ত সেন্সিবল বুদ্ধিমান মানে বুদ্ধিমতি বুদ্ধিমতি এবং খুব লজিক্যাল মহিলা বলে জানতাম তুমি এরকম পাগলে রাখা আসার জন্য রাজি হয়ে গেলে কি করে আমরা এরকমই মানুষজনকে ফুসলে টুসলে নিয়ে আসি অবলে আড্ডা আসার জন্য ভেরি ভেরি বোম ওয়েলকাম টু এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড বিউটিফুল গর্জাস মনীষা মনীষা অবেলায় আড্ডায় স্বাগত তুমি আমাকে শুরু শুরুতে বলো যে তুমি ছোটবেলায় বোধ হয় মা কালী দিব্যি খেয়েছিলে না যে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া অন্য কোনো গান গাইব না আমি জানি না তোমার এই প্রশ্ন এটা অনেকবার অনেককে বলেছি কিন্তু তোমার এই প্রশ্নটা কোথ থেকে শুরু করবো বুঝতে পারছি না গো সেটা না কিছুটা শান্তিনিকেতনের জন্যে মানে মা কালীর দিব্যিটা বলতে পারো শান্তিনিকেতন কারণ ওখানে আর কোনো গানের কোনো শোনার কোনো অপশন নেই তো সব সময় শান্তি মানে রবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রসঙ্গীত তাই জন্য কি ভাগ্যিস ওনার যদি বর্মন পরিবারে বিয়ে হতো হয়তো আজ আমরা মনিচাকে দমবাড়ো দাম শুনতাম খুব ছোটবেলাটা তোমাদের মধ্যে পাটনাতে কেটেছে রাইট খুব ছোটবেলা মানে আমার যে ছোট মনেই নেই আমি দেড় বছর বয়স থেকে শান্তি ওকে তুমি ছোটবেলায় কীরকম স্টুডেন্ট ছিল খুব লক্ষ্মী খুব দুষ্টু মানে এমনি তুমি ভীষণ গুটি গুটি ভীষণ লক্ষ্মী দেখেই মনে হয় যে মাধ্যমিকে ফার্স্ট হওয়ার মতো একটা ব্যাপার একদমই না মানে একদম মাঝারি রেঞ্জের স্টুডেন্ট তবে দুষ্টু মেয়েটা মানে বাড়িতে বেশি করতাম মানে বাইরে এমনিতেও আমি একটু চুপচাপ বন্ধুদের সাথেও সেটা এখন বেশ হোয়াটসঅ্যাপে যখন বন্ধুদের গ্রুপের সাথে চ্যাট হয় তখন বেশ মজা লাগে মানে সব দুষ্টুমিগুলো এনজয় করতাম মানে ঘরোয়া কী বলতো আমার ঠিক সাহস হতো না যেমন ধরো সাইকেলের হাওয়া খুলতে যেদিন শিখলাম লোকে তো অন্যের সাইকেলের উপর পরীক্ষা করে আমি করেছিলাম নিজের সাইকেলের উপর কারণ বাবা সেটা যদি কেউ দেখে যে মানে খুলতেও পারলাম না অথচ ধরা থাকে তাই জন্য আগে নিজের সাইকেলে এ করেছি আমি কালী দাসের গল্প শুনেছি কালী দাসের গল্প সেই দুপুর আড়াই দুটো না কটা সাড়ে বারোটা একটার সময় ক্লাস করে হেঁটে বাড়ি ফিরেছি সাইকেল মানে আমি আমার খোলা পাম খোলা সাইকেলের সেই এ নিয়ে টানতে টানতে আমি বাড়ি লোকজন জিজ্ঞেস করবে যে হ্যাঁ রে তোর সাইকেলের টায়ারের হাওয়াকে খুলে দিয়েছে আমি সত্যি করে বল আমি খুলেছি ট্রাস্ট মি নিজেই কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে একদম শুরুতে যদি আমাদের একটা গান শুনিয়ে দাও যাতে আমাদের তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর গান্তি হয়ে যায় সিচুয়েশনটা একটা বর্ষার গান শোনাই কারণ একটু বড্ড দরকার মোর ভাবনার কি হাওয়ার মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরসে মোর ভাবনার কি হাওয়ার মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরসে হৃদয় গগনে সজল খন নবীন মেঘে রসের ধারা বরসে মোর ভাবনার কি হাওয়ার মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরসে ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট তুমি কি ছোটবেলা থেকে প্রচন্ড ফৌজে যাওয়ার প্রিপারেশন নিতে মানে বর্ষা এত ফেভারিট কেন মানে খুব মারপুটে ছিঁড়ে পড়ে যে বর্ষা দিয়ে লোকজনকে ইয়া মেরে দেবো কারণ তোমাদের ফার্স্ট যে অ্যালবামটা আমার মনে আছে সেটা বোধ হয় বর্ষা রিলেটেডই না কিংবা সেকেন্ড 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 নাই সেকেন্ড অ্যালবামটা এক্স্যাক্টলি সেটাও বৃষ্টি রিলেটেড এবং বর্ষা রিলেটেড কেন মানে এত বৃষ্টি ফেভারিট আসলে এটা একটু একটু সিরিয়াসলি যদি উত্তর দিই তুমি এত কোনো ইয়ার কি মারছিলাম তোমার আমাকে কেউ সিরিয়াসলি নেয় না প্লিজ কাম অন 
आनंद जो सारा दिन एक ग्लूमि वेदर थे तक मन खराब कर भीषण एक मैं हृदय मयूर मत नीचे उठे उठे ना बर भिजे कूपचाप बस সো বাংলাদেশের বর্ষার মধ্যে একটা স্পেশাল ব্যাপার আছে ইনফ্যাক্ট যদি আমি বিলিতি বর্ষাকেও দেখি কিন্তু সেই বর্ষার তো কোনো কথা আমি বুঝতে পারবো না ফলত আমি ইংলিশটা খুব একটা ভালো জানি না সো সেই জন্য কি আমি না তোমার কোনো কথাই ঠিক ঠিক বলবো না যতক্ষণ না তুমি শেষ করতে না বলছ এনিওয়েজ নেব ছোট ব্রেকের একটা রেস্ট আর ফিরে এসে মুরুজার মালায়ালম টেস্ট ওবেলা আর ডাই এনজয় করতে থাকো আমি নিরঞ্জন আপনার সঙ্গে রয়েছি কোথাও যাবেন না প্লিজ डिक्शनारी <laughs> चाहिए <laughs> 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 स्ट्रंग <laughs> मैं खूब छोट बेला गुनी <laughs> 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 गान कथा गो अक्षरे अक्षरे सत्य हो जो जो गान गई जस्ट एम एक्सप्रेशन टा दे तो तुम कैम कर गान करो हे गुणी अबाक सुनी प्रत्येक महिला अत्यंत हिमस्त्र हो जाए कर्तर ऊपर अत्याचार प्रत्याचार करते शुरू करें तो तुम कि थार्ड डिग्री दाओ छोटेम <laughs> 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 मानुषा 
একটা জিনিস আমি না বলে থাকতে পারছি না যে বিয়ের পরে একটা সাপোর্টের প্রয়োজন হয় মানে সেটা বাড়ির একটা এ না থাকলে কাজে বেরোনো মুশকিল আছে সেটা পুরো দস্তুর বিজমায় দেয় এবং আমি সত্যি মানে তুমি উল্টোটা আমি বলছি কারণ তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে যে আমি কতটা উপর চড়াও হই তা নয় হ্যাঁ ঝগড়াঝাটি হয় না তা বলছি না একদম চুপচাপ মানে সবাই আমায় যেন মনে করে যে ভীষণ চুপচাপ মানে শান্তশিষ্ট আমি তা নই আমি সেটা সবার সামনে স্বীকার করছি বিজুর সামনেও স্বীকার করলি কিন্তু ঝড়াটা ভালো মানে সেই ঝড়াটা সম্পর্ককে অনেক স্ট্রং করে আর একটা যেটা বিষয় যে লোকজন সবসময় এটা জিজ্ঞেস করেন যে মনোজ এবং মনীষা এনারা যদি কুম্ভকে মিলেতেও যায় তাহলে ওরা হারিয়ে যাবে না অলওয়েজ একসাথে পাওয়া যাবে মনোজ মনীষা যেখানেই থাকো আমাদের ইনকোয়ারি কাউন্টারে এসে যোগাযোগ করো একই সাথে থাকে এই কেমিস্ট্রিটা ভাই এবং বোনের মধ্যে এত ভালো কেমিস্ট্রি তো ইউজুয়ালি দেখা যায় না আসলে কি বলতো ছোটবেলার একটা বন্ধন থাকে তোমরা আলোকনাথের নাম শুনেছ আলোকনাথ জি একজন বিখ্যাত একটা তার বাড়িতে এমন সংস্কার দেওয়া হয় যে তা তাদের ছেলে মেয়েরা এরকম কখনো কিছু না তা নয় আসলে কি বলতো ছোটবেলার একটা বন্ডিং সেটা হচ্ছে আমাদের বাইরের বন্ধুরা কিন্তু একটু কম মানে তো আমরা ছোটবেলায় ভীষণ তিনজন মানে আমার আরেক দাদা আছে সে কেরলে থাকে তো কিন্তু মানে মানে ভৌগোলিক দূরত্ব কিন্তু আমাদের সেইটাকে এখনো ছাড়াছাড়ি করেনি আর কিন্তু দাদাদের সাথে যেটা সব থেকে সুবিধা হচ্ছে গানটা আমাদের একটা অদ্ভুত জায়গায় বেড়েছে মানে সেটা কোনো ধরো প্রফেশনাল জায়গা বা কিছু নয় মানে গানটা গানের যে শক্তি মানে এটা অনুষ্ঠানের জন্য বলছি না কিন্তু গানের ইটসেলফ একটা শক্তি আছে যেটা আমি খুব মানি ভেতর থেকে সেইটা আমাদের দুজনকে খুব আমরা ঝগড়াও করি আমাদের যদি কথা বন্ধ মানে বন্ধও হয়ে যায় কোনো একটা ঝগড়ার জন্যে গানটা আবার এসে আমাদের এক জায়গায় একদম এমনভাবে বেঁধে দেয় যে এইটা বোধ হয় এই বাংলাটাই দরকার আছে পুরো ইয়াদও কি বাড়াত মনে হচ্ছে মানে একজন ফার্স্ট প্যারাগ্রাম গাইবে শুনে যাচ্ছে কি গান শোনাচ্ছে এখন আমাকে আমি আমি অঙ্ক আবার অঙ্ক তুলে দিচ্ছি ইয়েস আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছে আমার প্রাণ সুরের বাধনে তুমি জানো না আমি তোমার পেয়েছি অজানা সাধনে আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছে আমার প্রাণ সুরের বাধনে কে বাধ এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট ওয়াও জাস্ট ব্রিলিয়ান্ট আরেকটা বিষয় আছে মাথায় ঘুর তুমি এমনি করে তাকিও না প্লিজ আপনার ওরে তোরা শোন 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 ওরে তোরা দুষ্টু শোন 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 কেরাল থেকে এসেছে স্পেশাল লোন সেই টাকাতেই আমরা আবার আমাদের কফি মাগুলো ফিরে পেয়েছি আমার সঙ্গে স্পেশাল গেস্ট আজকের মনীষা নায়ার এবং আড্ডা চলছে অবেলায় আড্ডায় সঙ্গে রয়েছে আমি নীলাঞ্জন এবং বেশ কিছু দুষ্টু মিষ্টি আড্ডা চলছে এবং মনীষাকে আমি প্রথমবার এসির মধ্যে ঘামতে দেখছি ইটস ফিলিং অসম আচ্ছা মানে অনেক সিরিয়াস নোট মানে এই যে ধরো তুমি মানে নিশ্চয়ই গানের সূত্রে অজস্র ফেমাস মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শে আসা আসে এবং এমন কিছু যারা লেজেন্ড সেরকম মানুষ যারা তুমি দেখেছ চোখের সামনে তাদের পারফর্ম দেখেছো বা শিখেছো তাদের কাছ থেকে কোন মানুষটা ভীষণ ইন্সপায়ারিং বলে মনে হয়েছে যে না এক একজন মানুষ এক এক দিক থেকে যেমন হচ্ছে ছোটবেলায় ধরো আমরা তুমি আমাকে এই কম্পিটিশনের কথা বললে না সেটা কিছুটা হয়তো ছোটবেলায় দেখা অভ্যেস ধরো আমরা ভীষণ বড় মাপের মানুষ মানে তারা হয়তো এমন এক নক্ষত্র যাদের ছোবার দৃষ্টতা আমাদের নেই 
সেরো মানুষের কাছে পেয়েছে সে হচ্ছে মুহুর্দি মানে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি দা এনারা হচ্ছেন একটা অদ্ভুত একটা মানে আকাশের তারা তাদের না আমি ভীষণ সহজে থাকতে দেখেছি মানে তারা তাদেরকে কখনো আমি দেখিনি যে তারা বিশাল বড় গাড়িতে এসে নামলেন সবাই তাকালো কি নামলো ওরা রিক্সা করে আসছেন হাতে একটা বটুয়া নামলেন কি রে ভালো আছিস বাবা মা কেমন আছে এই যে সহজ একটা সহজ সরল জীবনে বেড়ে ওঠা আমার তো সেটা আমাকে না অনেকটা শিখিয়েছে মানে আমি চেষ্টা করেও এই কঠিন জগৎটার থেকে না আমি ওই এটাকে নিতে পারছি না মানে আমি না সহজভাবে চলতে ভালোবাসি আর আরেক আরেকটি মানুষ তিনি হচ্ছেন বি বালসারা তার সাথে সত্যি আমি আমি অবাক হয়ে যাই জানো তো আমি এমন একটা কাজ আমরা করেছিলাম ওনার সাথে তখন ওনার ভীষণ উনি অসুস্থ তো কিন্তু মানে ওনাকে লিটারেলি উনি পিয়ানো যখন বাজাচ্ছেন ওনাকে তুলে এনে পিয়ানোতে বসানো হচ্ছে উনি তখন লাইভ বাজাচ্ছেন মানে আমরা লাইভ গান গাইছি মানে কোনো আগে কোনো রেকর্ডে হচ্ছে না আর কি মানে নয় এবং আমার ওই কথাটা এখনো কানে ভাসে ওনা যে মনীষা আমি বাজাচ্ছি তুমি তারপরে এখানটা ধরবে মানে এই যে একটা মিষ্টি করে বা আর তখন আমাদের ধরো সেটা আজ থেকে বারো বছর আগে মানে তখন আমরা নতুন কলকাতায় এসছি এবং ওই মাপের মানুষ ওই ওরম একটা কষ্ট নিয়ে মানে ক্যান্সারের ওরম একটা কষ্ট নিয়ে উনি যে যখন বাজাচ্ছেন পৃথিবীতে কারোর বোঝার ক্ষমতা নেই যে উনি ওনার ভেতরে এত যন্ত্রণা আছে এটা শেখার মতন রঞ্জন মানে এরকম কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে জীবনে জানো তো একটা গান শুন ভাই এই পরিস্থিতিতে জাস্ট একটা গান লাগবে ওই মিনি দা সং ওটা আচ্ছা ও ওখানে একটা গান গেছিলেন সেই গানটা গাইছে সেটা আমি আর দাদাই গেছি কারণ ওই কথাটা আমার খুব কানে ভাসছে তাই জন্য আয় তবে সহচরি হাতে হাতে ধরে ধরে নাচবি ঘিরে ঘিরে গাইবি গান আয় তবে সহচরি হাতে হাতে ধরে ধরে নাচবি ঘিরে ঘিরে গাইবি গান আন্ত বেবি না আন্ত বেবি না সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান আয় তবে সহচরে হাতে হাতে ধরে ধরে নাচবি ঘিরে ঘিরে গাহিবি গান মানে জীবন মৃত্যু সব সব কিছুর এটা আমি বন্ধ করলাম ঠিক আছে খুব কামরায় নিশ্চয়ই সাম্প্রতিককালের কোন সে আর্টিস্ট বা কোন সে পারফরমেন্স যাদের দেখে মনে হয় সত্যি তো এনারা কি অনবদ্য ভালো পারফর্ম করছেন বা যাদের পারফরমেন্স টা দেখে ভীষণ ভালো লাগে খেলা বা অন্য কিছু হতে পারে কিন্তু একটা কাজকে মানে নিজের ধরো আমার গানকে প্রত্যেক দিন যে বেশি বেশি করে ভালোবাসতে হয় সেটা টেন্ডুলকার কে দেখলে খুব মানে এখনো ওই ছেলে মানুষই পানা আছে ওর খেলা এখন যখন দেখে গানের জগতে যদি বলো আমার সবাইকে ভালো লাগে এটা কোনো কাউকে খুশি করার জন্য এটা বললেই বলবে ও কাউকে মানে না তা নয় কারণ 
প্রত্যেকের কাছে কিছু না কিছু শেখার আছে আমার ছোটদের কাছ থেকে বা যারা বড়দের মানে লোবাদি শ্রীকান্তদা শ্রাবণীজি মানে এরকম নাম বলতে গেলে হয়তো শেষ সবার কাছে যেরকম অভিনয় মানে সিনেমা নির্মাণ দেখো সিনেমা খুব দেখা হয় না বিশেষ করে আমার ছানাটা হওয়ার পরে তো প্রায় বন্ধ মেলা শেষে দেখার খুব ইচ্ছে আছে কাদম্বরীর খুব প্রশংসা শুনেছি এবার ফিল্মের ফিল্ডও কাউকে দেখো না যাকে দেখে ভীষণ ইন্সপায়ারিং মনে হয় বা মনে হয় যে এই মানুষটি বোধহয় খুব যে কাঁচা কাঁচি আমি কাউকে চিনি সেটা নয় মনীষাকে আমরা সাড়ে তেরো টাকা ঘুষ দিয়েছিলাম এই ডায়লগটা দেওয়ার জন্য মনীষা একেবারে শেষে এই আড্ডা এসে আধ ঘন্টা আড্ডা আমি অনেকদিন মারিনি তোমাদের অনুষ্ঠানগুলো শুরু হয় এরপরের গানটি গাইবেন মনীষা নায়ের এবং তিনি একটি অনবদ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যতীত অন্য একটি গান পারফর্ম করতে চলেছেন এরকম অ্যাঙ্কারে যখন বলে ফেলেছে মনীষা তারপর গাইতে হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত বাদে অন্য একটা কোনো গান বিরল তো মুহূর্ত অগেন মনীষা অন্য কোনো একটা গান গাইছে প্লিজ আমি একটা গজল শোনাচ্ছি গালিবের সেটা গালিবের আমি যখন অন্য কোনো গান শোনাই কাউকে সে বলে রবীন্দ্রসঙ্গীতই হয়ে গেল সেই জন্য সরি কিন্তু গানটা আমার খুব ভালো লাগে তাই জন্য আমি দু লাইন শুনে দিল হে তো হে দিল হে তো হে খুশি থাকবেন এনজয় করতে থাকবেন এবং নিয়মিত দেখতে থাকবেন অবেলায় আড্ডা শুধুমাত্র ওয়ানে